ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யாழூஸ் மியூசிங்ஸ் இன்னொரு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ரெசிபி செஷனுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளாகவே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கண்டினியூவஸ் வீடியோஸாகவே வந்துட்டு ஒரே நார்த் இந்தியனாக இருந்தது ஒன்று ஒரு நாள் வந்து ஆப்கானி பன்னீர் கேசரி அண்ட் இன்னொரு நாள் வந்துட்டு த தஹி ஆலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸாக இருந்தது ஸோ மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி எப்படி அன்றைக்கி அந்த செட்டிநாடு மண்டி பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஒரு டவுன் சவுத் போயிட்டு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு டேங்கியான ஒரு குழம்பு தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் எஸ் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வேறு ஒருத்தர் கேட்டுகிட்டே இருந்தார் பூண்டு குழம்பு ரெசிபி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த ஒரு டேங்கியான ஸ்பைஸியான ஒரு பூண்டு குழம்பு தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் வாங்க அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பூண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரவுண்டட் மசாலா வந்து ஒன்று அரைச்சிக்க போகிறோம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த கோரியாண்டர் சீட்ஸு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு சீரகம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு பெப்பர் அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயில் வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு மசாலாவாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அண்டு பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பல் பூண்டு வந்து நல்லாவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது பேரே வந்து பூண்டு குழம்பு அப்படின்றதுனால பூண்டு கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அண்டு வெங் சின்ன வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நல்லா உரித்து கட் பண்ணாமல் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க அண்டு தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை வந்து நல்லா ரஃப் கட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு கை நிறைய ஒரு கருவப்பில் வந்துட்டு எவ்வளோ வருதோ எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் தரும் அண்ட் வந்துட்டு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த நல்லெண்ணெயில் இருந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூனில் இருந்தால் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மசாலா அரைச்சிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ மொத்தமாகவே எண்ணெய் வந்து இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்புறம் புளி வந்து நல்லா ஒரு எலுமிச்சமலை சைஸ் புளியை வந்துட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் ஊற போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த சுடு தண்ணியில் வந்து போட்டு குயிக்காக புளி தண்ணி ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிங்க அதோட எக்ஸாக்ட் ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கப்பு வரா மாதிரி அந்த புளி தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த கிரவுண்டட் மசாலா வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி வாங்க அது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து கடாய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம பா என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எண்ணெயிலேருந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கிரவுண்டட் இன்க்ரீடியன்ட் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க காய விட்டுற வேண்டாம் ஸோ லைட்டாக வருத்தா போதும் ஸோ லைட்டாக அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடியாக இருக்குது அண்ட் அந்த மசாலாவும் நம்ம வந்து அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து குழம்பு பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை அண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீதி இருக்கிற எண்ணெய் இருக்குல்ல அந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயிலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் தான் எடுத்தோம் மீதி இருக்கிற எண்ணெயை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதெல்லாம் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப டீஃபால்ட்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு குழம்பு செய்கிறதுக்கு வந்து கடுகு டெஃபினட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஸோ கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்டு கடுகு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே தாளித்து வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சோண்டு நம்ம வந்துட்டு பிஞ்ச் ஆஃப் ஒரு பெருங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ கடுகு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கடுகும் பெருங்காயமும் நல்லா வெளியதாக என்ன வந்துட்டு நம்ம இதோட வந்துட்டு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிப்போம் சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு கடைசியாக டேஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து லைட்டாக அப்படியே குக் ஆகிருக்கு சூப்பராக அண்ட் பூண்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌன் கலர் சில பூண்டுலலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆனோம் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ண ஒரு தடமே தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டு குக் ஆனோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு நம்மளோட சின்ன வெங்காயத்தோடையும் கார்லிக்கோடையுமே வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளி தண்ணியை வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த புளி தண்ணியில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் ஸோ நல்லா ஒரு ஒரு சூடு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை வந்து அந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு கொதி வந்திருக்கு இந்த புளி தண்ணியில் வந்து நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த கிரவுண்டட் மசாலாவோட பவுடரை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மசாலா பவுடரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ நம்ம மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சேர்த்துட்டு ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு சிம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுருங்க ஸோ வச்சுட்டு நல்லா அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு அப்படியே சுண்டணும் இந்த குழம்பு வந்துட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம இதை அன்டிஸ்டர்ப்டாக வந்து நம்ம விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்போட கலரே வந்து மாறிடுச்சு நம்ம முன்னாடி விட்டுட்டு போனப்போ வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌனாக இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் அண்ட் ரெட் கலரில் வந்து மாறி இருக்குது உங்களுக்கு கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல பட் இங்கே லைவில் வந்து நிஜமாகவே வந்து ஒரு ஒரு ரெட்டிஷான ஒரு கலர் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் கிட்டே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ தான் உப்பு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் இவ்வளோ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உப்பு மட்டும் எப்பயுமே வந்துட்டு உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்டான குவான்டிட்டிலாம் நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரோட டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்துட்டு வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைனலாக நான் உப்பை ஆட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய வேலை கிடையாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு ஒரு கொதி வந்துட்டதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா வந்துட்டு நீங்கள் இது கூட வந்துட்டு வெள்ளமோ இல்லை சர்க்கரையோ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்னஸ் கலந்த ஒரு டேங்கினஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எப்பயுமே வந்து சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் எனக்கு சில குழம்புக்கு தான் அது பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி வெண்டக்காய் கார குழம்பு வைக்கும் போது நான் அதுவே ஆட் பண்ணிப்பேன் பட் பூண்டு குழம்பு பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஆக்சுவலி அந்த பூண்டோட டேஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப 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 பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் எப்பயுமே இந்த வெள்ளம் சக்கரை வந்து பூண்டு குழம்புக்கு ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஓகே இப்போ நம்மளோட பூண்டு குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த குழம்பு வந்து வெந்துட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து சாதமும் வச்சுட்டேன் ஸோ இனிமேல் சாப்பிட்றது மட்டும்தான் வேலை அண்ட் இந்த பூண்டு குழம்பை வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நிச்சமாகவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக சேர்க்காமல் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கிரவுண்டட் மசாலா வந்து பண்ணி அரைச்சதில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளேவரே வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் சூப்பராக வரும் அண்ட் டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை இட்லி தோசை கூட தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் எஸ்பெஷலி நீங்கள் இதை வந்துட்டு குழம்பை வந்து சாதத்தில் பசிஞ்சு சாப்பிட்றத விட தயிர் சாதம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த குழம்பை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா எஸ்பெஷலி அந்த புளிப்பு ஸ்மெல்லும் அண்ட் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் அண்ட் அந்த காரமும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டேங்கினஸ் இருக்கும் அந்த தயிரோட புளிப்பு இதோட இது எல்லாமே கலந்து ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு சாப்பாடு ஒரு ஃபுல் ஃபீஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எண்டு கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பிட்டோம்னா வந்து நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் தயவு செஞ்சு கையால் சாப்பிடுங்க ஸ்பூனில் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோட ஆக்சுவல் டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா கூட அந்த டேஸ்ட் வராது கையாலேயே சாப்பிடுங்க அண்ட் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க